settings uh, vision, the first thing which you see, you can just open the notepad. You can just open the notepad. You can just open the notepad. Yeah, remove this one. Okay. Uh, the next are expansions. You see, expansions. You see, the most important point which you see. I think uh, this is one scenario. Okay. Uh, and day, if you me do, me client see a business me, uh, me development chest naru, quality servers lo chest naru, and at the same time production servers lo chest naru. Okay, now we will going to have one scenario that is how we are moving the customizing request. Okay, from one client to the another client. I mean client is same from one source of server to the another source of server that is production uh, development to the quality server and quality to the production server. OK, we have three types of servers. OK, the first server is we have three types of servers, so just three types of servers and the oh, we have three types of servers. Three types of servers. OK, the first thing is. The first one is. Yeah, development server that we are doing right now. OK, and second one is. And second one is. Quality server, quality server, quality server, and third one is production server, production server, production server. Okay, now the main scenario here is we want to move the customizing request from one server to the another server, that is development server to the quality server. We want to move the customizing request. Yeah, customization request. Customization request. From one server that is development server to the quality server. From development server. Development server to the quality server. Quality server. Yes, OK, so to see the customizing request is I mean transport request is and all. We will use the transaction code. Uh, okay point uh, to see the transport request or customizing request or workbench request is and all. Yes. Customizing request. And. Customizing request and transport request. And workbench request. We will use the transaction code. We will use the transaction code SE09 or SE10. SE09 or SE10. SE09 or 10. Okay. Very nice. Now you can just see. Uh, you can just go to the transaction code SE09 in ECC. OK, and after that I will uh, I mean once we create each and every configuration in S4 HANA, also we will going to see uh, how we are moving the request from one server to the another server in S4 HANA also I will going to tell you. OK, you no need to worry. In uh, interview point of view only, they will going to ask you like this. What are the changes that you have observed regarding with the ECC and also S4 HANA? So, as for HANA complete training, manam chipkundam kabati, you no need to worry. Okay, manam a resume preparation lo project lo manam total ECC and ATCS day, as for HANA could pet test automatically calls and the echo chest day and matter. Okay, and uh, within two and a half months lo job chest. There is no issue. Okay, and the Kani manam as for HANA training could uh, uh, introduce system and matter. 
Okay, go to the transaction code SE09. Okay, now you have seen customizing request, workbench request, transport of copies, and relocations. Okay, E4 and H7. Actually, if NTV and the any conchumar than Kavali. Okay, now, so just a Akra and a 49 user 55 the Grau Urkatla Kadrista undu Ishan. Okay, now, in the corner, Mali server and the Pokon. Right. So I will give you the basic uh, things of the transport request. I mean, customizing request and transport request and all. Okay. Uh, okay, right. And the e customizing request, development request, uh, sorry, transport request and uh, transport of copies, relocations. Even me, I PDF ready. Yes, I a PDF Nenik pump is you don't need to worry. Okay. So the customization that is made into SAP system is saved in the form of customizing request in transport organization. And then those customizing requests are transported from one SAP client or environment to another SAP client or environment. We can call it as. Okay. So I mean, to, uh, to see the customizing requests, there are three types of requests which can be viewed through transaction code SE09. If you choose to know, SE09, you can just SE09 display and can be done. So, the inflow, maniki customizing requests are not done. And workbench request and transport of copies or relocations. I mean, you can just click on the display option. You can just click on the display option. Just click. Yes. See, Maniki uh, can workbench request and at the same time customizing request. So, any customizing request and chip and gather. Manam, whatever the things that we are doing. I mean, whatever the configurations that we are done in the development server, we can move those requests from one server to the another server. That is development server to the quality server. In that quality server, we will going to check or we will going to do the each and every invoice verification and also configuration verification. I mean, whether we have done properly or not in the development server. That is very, very important. But what do you mean by workbench request? These change requests are made for ABAP workbench. That is not our duty. That is ABAP duty. The changes are mostly programming code or custom objects only. And you are sitting with ABAP consultant and you are making some changes in DMEE, DME, data medium exchange. Okay, and also automatic pay, payment program. If you want some other fill, through the coding only, uh, the request will be generated. Okay, what is the request that is ABAP workbench request? So in that scenario, uh, we will use the workbench only. Okay, and you know very well. So there is a Dunning format. There is a APP format. Okay, automatic payment program format is there. That is automatic payment program format is nothing but the DME file. Okay, so in, in the file, what are the things that are coming? In the dunning, what are the things that are coming? Okay, format will be there, right? So our formats in use is Kony, Manam customer sikani, like the vendors kani, request lani generate chest them. E generate as a LIS now as a format allows to me through programming to our nekada. So based on the workbench request only, we will going to uh, have all these details. Okay. And after that, they will move the, uh, I mean, each and every workbench request from one server to the another server. So till production system, I mean, production server. That is very, very important. And then next, we have seen transport of copies and relocations. To transport objects to a specified SAP system, the objects are transported within the, with the version they have in the current SAP system. I have already told you. Okay, in the which transaction code we will go to see the details. We will go to copy the details. Yes, see, C1. The original location of the object remains unchanged. We cannot change. But 
there is no delivery to another system that is very very important then relocation to develop objects in another sap system on a temporary basis for example um, you may want to make uh, special developments in a separate sap system so as not to interfere uh, with the development process development process lo kaakunda direct ga nu production lo kuda develop cheyali ani anukunte we can relocate the elements and all in that scenario we will going to use the things and all okay so that is very very important so ippudu manam idantha chusam kada so neeku oka chinna things cheptanu ok sari kindiki vachesi so creation of company codes ni ok sari open chey yes creation of company code yeah deenni customizing request antaru ishan okay so you can just uh, uh, click on that one yeah oka chinna box undi kada dani click on chesesi view maintenance loki vellu okay view maintenance loki vellu ee maintain data anta ichudu v underscore t001 lo involve ayi untundi okay na aa table lo involve ayi untundi dani okkaru open cheyi yes t001 ane table lo ee company code data anta untund anamata okay aa company code data anta ela untundi anedi meeku koncham doubt gane untundi so uh, next session open chesi go to the transaction code se16n okay go to the transaction code se16n yes yeah ikka table view lo v underscore ikka table view lo t001 ichesai T double zero one इच्छे से direct का, yes, click on the enter, उक्सर enter इच्छे से, हाँ, नी company code data ही वो, नी company code उन्हीं का था, नी company code, नी company code, अंटे इधर demo server का बटे, clients चालाउ, okay client लो वंदल रकल company code सुनते, okay ना, so, हाँ, ये सी सी इच्छना पढ़ ले direct का, नहीं, okay, you can just click on the execute option. You can just click on the execute option. Execute. Choose how much. See, your company code ain't it? And your company ain't it? No, where can you know? And what is your country? And what is your currency? What is your language? What is your chart of accounts? Okay, what is your fiscal year variant? And what is your company? What is your address? See, registration number, so project system, so activity update, and uh, activity of the prop, uh, purpose of the particular years. and uh, ecca and then next i mean uh, credit control areas and business areas ikkada update cheyaled anukunta okay no issue business areas uh, uh, fs okay functional uh, systems ke sambandhinchadi proposal to physical transaction uh, productive yes okay so nuvu ila chusukochu okay you can just come back oka oka step back vachesi oka step back vachesi oka step back vachesi ఇక్కడ ఈ టేబుల్ లో వి అండర్ స్కోర్ టీ డబల్ జీరో వన్ ఇచ్చేసి వి అండర్ స్కోర్ టీ డబల్ జీరో వన్ టీ డబల్ జీరో వన్ క్లిక్ ఆన్ ఏంటర్ చూసావా ఏ మెయింటెనెన్స్ వ్యూ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ టేబుల్ వి అండర్ స్కోర్ టీ డబల్ జీరో వన్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఒకసారి ఎంటర్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసాయి ఇవేం అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి చూసావా ఇది కంపెనీ కోడ్ డేటా అంతా వ్యూ మెయింటెనెన్స్ డేటాలో ఉంటుంది నీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా ఇవి ఇదేంటి అసలు డిస్ప్లే వ్యూ కంపెనీ కోడ్ ఓవర్ వ్యూస్ ఓకే వి డబల్ వి అండర్ స్కోర్ టీ డబల్ జీరో వన్ ఆ టేబుల్ లో ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది బట్ అది యాక్చువల్ గా ఎగ్జిస్టెడ్ అని ఎలా ఉంటుంది టీ డబల్ జీరో వన్ టేబుల్ లో ఎగ్జిస్టెడ్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకేనా సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యా బ్యాక్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు manam how we are moving one transport request from one server to the another server that is development server to the quality server from quality server to the production server okay that is very very important right so slash n ichesi back vachesi slash n ichesi back vachesi so ee systems ni log off chesi neeku asalu production development unda production unda lekapothe quality unda mood server nunte matram వెంటనే అయిపోతుంది మూడు సర్వర్ లేకపోతే మాత్రం కాదు స్లాషన్ ఇచ్చేసి బయటకు వచ్చేసాం మొత్తానికి ఓకే 
and in real time systems lo okay in real time systems lo chusava uh, so uh, ok sir back vachhe si slash and uh, total slash and ichhe si slash and ichhe si uh, id remove chhe chapta प्रोडक्शन सर्वर्सोनी One double two point one seven five point seven point one zero three and chappe si. Alane dhan kinda quality server untundi real time lo. Adi dhan kinda production server untundi. Okay na. So mane ki dilay kapodam adi mane main chale mo. But ni ni chupin chawan. But mane ki screenshot ani adi allow untadam mata. Okay na. So ni kure pain jasta no one ante. Oka ante. ना क्लइंट क्लइंट ए दी फोटो तस्को वाट ग्रूप दो इश्यू ओके जस्ट अबर्व चीजें एन सर्वर्स उ सो दर् बी ए डेवलपमेंट सर्वर्स अं क्वालिटी सर्वर्स अं प्रोडक्शन सर्वर्स ओके सो रईट नौ यू कैन जस्ट लाग आ दिशी ई विो यू ई मीन ने चूपस्ता असल ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का सोर्स आफ् क्लइंट द्वारा एला चयु अंड अट दें टाइम दाँ मूवर फ्रम वन सर्वर टू दनदर सर्वर सो ट्रांसपोर्ट डैरक्टली अंत रिज डैरक्टली अने ट्रांसपोर्ट उ कदा सो दाँ मन का मूव चुनाव चाल चाल इंपारटे सो फर् दट वी विूज द ट्रांसा को विूज द ट्रांसा को C C one. Okay. Ah. Uh, Nini kinka. Oka manchi diagram is thano. Ah diagram to ni kinka bound thani. Ante ni noko diagram ready che sano. One minute. ओके इन नीक डयाग्रम चूस्ते नी बर्थम हो सो ने चाटाक्स डयाग्रम इतना ई थिंक चाटाक्स ओके फोटो तीस वेस्ट नी चला क्लियर अटे फोन अटे वीट मीन मूविंग अने चाल चाल इंपारटे इकड़ ओके सो आ मूविंग दिन बेस मन इकड़ अंड एव्रीथिंग से ओके सो आ मूविंग संबंधी दाट मन अटे डयाग्रम रेडी चूपस्ता नीक ओके 
ఈ డయాగ్రామ్ అనేది ఒకసారి ఓపెన్ చేయి నేను నీకు చాట్ బాక్స్ లో పంపించాను ఇప్పుడు పంపించాను చూడు ఓకేనా సో దాన్ని ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసి చూడు ఎస్ ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు ఎస్ఏపి హండ్రెడ్ అనేది డెవలప్మెంట్ క్లైంట్ ఓకేనా అండ్ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము ఎక్కడికి క్వాలిటీ క్లైంట్లోకి ఫర్ టెస్టింగ్ ఓకే అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ దాని నుంచి మనం ప్రొడక్షన్ క్లైంట్కి మళ్ళీ మూవ్ చేస్తున్నాము అప్పుడు మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ అంటే ఈ డేటా అంతా ఈ డేటాలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఇంకేముంటుంది ఎండ్ యూజర్స్ అనేవాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఎలా చెప్పాలి మీకు ఎండ్ యూజర్స్ ఉంటారు చూసావా ఈ ఎండ్ యూజర్స్ వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఇన్వాయిసెస్ అనేది పోస్ట్ చేసుకోగలుగుతారు ఓకే అవి గోట్ ఇట్ ద పాయింట్ అది ఎలా చేస్తారు రిక్వెస్ట్లు అనేది ఎలా మూవ్ చేస్తారు అనేది నేను నీకు చూపిస్తాను ఓకేనా సో యా యూ కెన్ జస్ట్ గోట్ ద ఎస్ఎపి సిస్టమ్ రైట్ నా వి హ్యావ్ ఓకే సోర్స్ క్లైంట్ ఎస్ చూసావా సోర్స్ క్లైంట్ వచ్చేసి మనకి ఎయిట్ హండ్రెడ్ సోర్స్ క్లైంట్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చెప్తాను బట్ ఇక్కడ మీ మీకు అన్ని ఉంది కానీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది మనకి సోర్స్ క్లైంట్ ఉంది ఎయిట్ టెన్ అనేది సేల్స్ సిస్టమ్ ఉంది ఎయిట్ లెవెన్ అనేది ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ప్రొడక్షన్ లాగా ఉంది ఓకే ఎయిట్ లెవెన్ అనేది సో ఈ ప్రొడక్షన్కి మనకి లాగిన్ అవుతుందా కావట్లేదా అనేది మనకి ఇంకా తెలియదు ఓకే ఆల్రెడీ చూసాం కాబట్టి ఎయిట్ టెన్ ఎయిట్ లెవెన్ వేసేసి చూసాం కాబట్టి అది కావట్లేదు కాబట్టి అయినా ఒకసారి ట్రై చేయి ఎయిట్ లెవెన్ యూజ్ చేసుకో యా ఇది రిమూవ్ చేసి ఇది రిమూవ్ చేసి సిస్టమ్ యా లాగ్ ఆఫ్ చేసేసి ఎయిట్ లెవెన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మన క్లయింట్ కదా ఎయిట్ లెవెన్ ఎస్ అంటే డెవలప్మెంట్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు అండ్ ఎయిట్ లెవెన్ అనేది ప్రొడక్షన్ ఇస్తున్నాడు ఎయిట్ లెవెన్ తీసుకో అక్కడ పైన ఎస్ చూసావా నేమ్ ఆర్ పాస్వర్డ్ ఈస్ ఇన్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే మనకి నేను నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సో ఇవన్నీ మనకి రావు ఓకే మనం ఓన్లీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్లయింట్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం దట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ క్లయింట్ ఓకేనా సో ఈ పాస్వర్డ్ అనేది ఇచ్చేస్తే చెప్తాను అంటే ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అని ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఎయిట్ టెన్ లోకి లాగిన్ అయ్యాం దిస్ ఈజ్ ఎయిట్ టెన్ అంటే క్వాలిటీ సర్వర్ అనుకుందాం సపోజ్ ఓకేనా సో హౌ వీ ఆర్ మూవింగ్ ద రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ వన్ సర్వర్ టు ద అనదర్ సర్వర్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కాపీ ద రిక్వెస్ట్ యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఎస్ఇ జీరో నైన్ గోట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఎస్ఈ జీరో నైన్ ఎస్ఇ ఎస్ఇ జీరో నైన్ ఎస్ఇ జీరో నైన్ ఓకే ఆ డిస్ప్లే చేసేసి కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్ ని వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ ని మనం కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్ ని మూవ్ చేస్తాము ఓకే అండ్ మనం కూడా మూవ్ చేయము గుర్తుపెట్టుకో బేసిస్ కన్సల్టెంట్ హెల్ప్ ద్వారా బేసిస్ కన్సల్టెంట్స్ ని మూవ్ చేస్తారు ఓకే అండ్ ఎలా మూవ్ చేస్తారు మనం డేటా ఎలా ఇవ్వాలి అనేది నేను మీకు చెప్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ కంపెనీ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్ అనేది దాన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చెప్తాను ఎస్ దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఈ కస్టమైజింగ్ టాస్క్ అనేది ఒకటి ఉంది చూసావా ఆ కస్టమైజింగ్ టాస్క్ డిపి కేకే నైన్ జీరో డబల్ వన్ సెవెన్ వన్ ఓకే ఈ కస్టమైజింగ్ టాస్క్ లో ఈ కంపెనీ కోడ్ డేటా అంతా ఉంది సో దాన్ని మనం ఏం చేయాలి కంట్రోల్ వై అనే దాన్ని సింబల్ ప్రెస్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది సో దీన్ని కాపీ చేసుకోవాలి ఎస్ కాపీ చేసుకొని యా ఎస్సి సి వన్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లోకి వెళ్ళిపో ఎస్ సి సి వన్ ఎస్ అంటే మనం ఒక రిక్వెస్ట్ ని కాపీ చేస్తున్నాం ఏ సోర్స్ క్లైంట్ ద్వారా సపోజ్ యూ కెన్ జస్ట్ గేవ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సోర్స్ క్లైంట్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ యా యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ యాజ్ 
copy uh, paste yes. then including request you need to click on the including request uh, subtasks and also test runs okay we will just uh, create on the i mean uh, we can just uh, go to the uh, start immediately option okay go to the start immediately option no no go to the start immediately option okay see source client is the same as logon client okay that is very very important so you can just remove the 800 and give 810 and give 810 hmm. go to start immediately that is sales system see the system is showing an error if we have the uh, server i mean that is a uh, quality server in the logon system automatically uh, i mean the customizing request will show you that this information is very useful and also this information has no errors but the system is showing ila meer copy cheskun tarvata okay source client lo ki login ayipoyi ox02 transaction code lo ki velipoyi company code data anta chuste undadu enduku undadu already manam 810 ane oka source system lo i mean quality server lo manam login ayipoyi manam copy cheseskoni through source client dwara మనం డేటాని ఇక్కడికి మూవ్ చేసాము ఓకే ఇది రియల్ టైమ్ సెనారియో ఓకే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హౌ యూ ఆర్ మూవింగ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అని అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బేస్ సిస్టమ్స్ వీ విల్ మూవ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఎస్ఈసి వన్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ద కస్టమైజ్ రిక్వెస్ట్ దట్ వీ హ్యామ్ ఐ మీన్ ఆల్ ద డేటా విల్ బి గివెన్ టు ది బేస్ సిస్టమ్స్ based on the transport i mean uh, customization request and all so they will transport the data from one server to the another server you need to tell like this okay so this is about the transport request and all okay please be uh, careful that uh, they will going to ask you number of scenarios and all okay no worries and as for hana la kuda ela jarugutund anedi chuddam అంటే మన కన్ఫిగరేషన్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఓకే